ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജാവയിലെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ആണ് എക്സിക്യൂഷൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ നോർമൽ ഫ്ലോയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർമൽ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ജാവയിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എതർ ദിസ് കേസ് ഓർ ദാറ്റ് കേസ് അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈഫ് ആണ് പിന്നെ ഈഫിൻ്റെ എൽസും ഈഫ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് എൽസ് വരും പിന്നെ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എഴുതാം എൽസ് ഈഫ് ലാഡർ എഴുതാം പിന്നെ സ്വിച്ച് കേസ് നെസ്റ്റഡ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് കേസ് നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന ഐട്രാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഐട്രാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്കിൽ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വൈൽ ഡു വൈൽ ഫോർ ലൂപ്പ് പിന്നെ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുക അത് കണ്ടീഷണൽ ആണ് ഈ ജമ്പ് എല്ലാം കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിയിലും സി പ്ലസ് പ്ലസും പഠിച്ച അതേ കൺട്രോൾ സെക്സ് തന്നെയാണ് സെയിം സിൻഡാക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെലക്ഷൻ ഐട്രാഷൻ ജമ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതില് ഇത് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ആദ്യം സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്നത് നോർമൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈഫ് ഈഫ് എൽസ് എൽ സി ഫിൽ ആർഡർ അതുപോലെ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഈഫ് ഈഫ് എൽസ് ഈഫ് എൽ സി ഫിൽ ആർഡർ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഈഫിന്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കണ്ടീഷൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്താൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇത് സിയിലെ സെയിം സിൻഡാക്സ് ആണ് സി പി പി യിലെ സെയിം സിൻഡാക്സ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈഫ് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സമയം പറയുന്നില്ല അത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സിമ്പിൾ ഈഫിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റൗണ്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ താൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ പാസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നീ ഫെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടി ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതിൽ ഫോർ ചാർട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടും പിന്നെ വരുന്നത് ഒരേ ഫ്ലോ കൺട്രോളിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് കേരളം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് യു ആർ പാസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഫെയിൽ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഈ ഫെൽസിഫ്
ഇനി ഏകദേശം ബി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബി ആണ് വലുതാവും പിന്നെ ബി സിയും ആയിട്ട് സെയിം പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഏകദേശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി സ്വിച്ച് കേസ് സ്വിച്ച് കേസിന്റെ സിന്റാക്സ് സീല അതേ സിന്റാക്സ് തന്നെയാണ് സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാണ് വരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ കേസിന്റെ വാല്യൂ കേസ് വൺ ആണെങ്കിൽ കേസ് വൺ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആ ഒരു കേസ് അവസാനിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കേസ് എന്റെ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ കേസ് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി കേസിനെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണെങ്കിൽ എയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആരോ നോക്കാൻ നേരെ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത് എൻഡിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അറ്റ് എ ടൈം സ്വിച്ച് കേസിൽ ഒരു കേസ് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു കേസ് ഇട്ടു പോയാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ താഴോട്ട് പോകും പിന്നെ മറ്റു കേസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഡേ മൺഡേ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഡേസ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ എന്നാണെങ്കിൽ കേസ് അല്ല യൂസർ എൻ്റെ ഇൻഡിജർ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂസർ എൻ്റെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡേന്റെ വാല്യൂ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഡേസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഡേന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കേസ് ത്രീ എന്ന് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ ഇതെല്ലാം ഈ ഡേസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നോക്കുന്നത് ഡേസിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കേസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഐട്രാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് വൈൽ ഡു വൈൽ ഫോർ ലൂപ്പ് അപ്പൊ എല്ലാ ഐട്രാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം ലൂപ്പ് എപ്പോഴാണ് തീരുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടീഷൻ വേണം ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ആ ലൂപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകാൻ ഇൻക്രിമെന്റോ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പിലുണ്ടാവും അത് എഴുതുന്ന രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം വൈ ലൂപ്പാണ് വൈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് ചെയ്യണം കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ് മാത്രമാണ് വൈ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഡിക്രിമെന്റ് ലൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ വൈൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന അത്രയും സമയം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ഈക്കൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ എം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആകുന്നത് വരെ ഒരു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആകുന്നത് വരെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എം ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി വരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ എം പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെ എം ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി വൺ ആകുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഡു വൈൽ ഡു വൈലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം ലൂപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആണ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ആദ്യം ലൂപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നാണ് ഈ വൈ ലൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പുറത്തേക്ക് പോകണോ വേണ്ട എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ലൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ലൂ വയൽ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം അകത്തേക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് കറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ
ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വിച്ച് കേസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് കേസിനകത്ത് ഒരു കേസ് എന്റ് ചെയ്യാനാണ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ നോർമൽ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പിന് പുറത്ത് കിടക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നു നമ്മളൊരു അറയിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പത്താമത്തെ എലമെന്റ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും വെറുതെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ സമയം കളയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഫൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം കിട്ടിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ലൂപ്പിന് പുറത്തു പോകും ബാക്കിയുള്ള വെറുതെ കമ്പാരിസൺസ് വെറുതെ ചെയ്യേണ്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ ഈ ബ്രേക്ക് കൊള്ളുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ലൂപ്പിന് പുറത്ത് വരും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലേബൽ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ കഴിയും അത് അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐസ് ലെസ്താൻ വൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ ലെസ്താൻ ടെൻ വരെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതോടെ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് ലൂപ്പിനകത്താണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈഫിനകത്താണ് പക്ഷെ അതിനല്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിനെ ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഈ വയലിനെയാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അഞ്ചത്തുമ്പോഴത്തേന് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അഞ്ചാവുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വരെ പ്രിന്റ് ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പ്രിന്റ് ആവുന്നില്ല ഇനി കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ഇതുപോലെ ലൂപ്പിന് ലൂപ്പിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണോ അതിന് ശേഷമുള്ള ആ ലൂപ്പിനകത്ത് അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അത് പകരം തിരിച്ച് ലൂപ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും ലൂപ്പ് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ലൂപ്പിന്റെ ഒന്നുകൂടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കണ്ടിന്യൂ എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ലൂപ്പിന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് കണ്ടിന്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂപ്പിന് പുറത്തു പോയില്ല ലൂപ്പിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വീണ്ടും എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ സിക്കൽ വൺ ലെസ്താൻ ഒരിക്കൽ ടു ഐ ലെസ്താൻ ഒരിക്കൽ ടെൻ ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പൊ ഐ മോഡ് ടു ഇക്വൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മോഡ് ടു ആണെങ്കിൽ അർത്ഥം അത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പറിന്റെ കേസിലൊന്നും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഈ സിസ്റ്റം പ്രിന്റർ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂ കോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പറിന്റെ കേസിലാണ് മോഡ് എടുത്താൽ സീറോ കിട്ടുക അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ മോഡ് സീറോ ആവാത്ത നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ കേസിൽ മാത്രം പ്രിന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇത് ഐ സി ഐ ലെസ്താൻ ഈക്വൽ ടെൺ എന്നാണ് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ദൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്താണ് സാധനം ഉപയോഗിക്കാറ് അത് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എഴുതാറ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ കോൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനാണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലി റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഫ്രം എ മെത്തേഡ് ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്നാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ജാവേല് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് കോഴ്സസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ബാക്ക് ടു ദ കോളർ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിന് ആരാണോ കോൾ ചെയ്തത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുമ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ